Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aishi Joshi, and you are watching me on the channel of Ati Vyas. So here, today it is 10th of October 2020, and let's take today's the Hindu news analysis. Uh, first of all, I'm really very sorry for yesterday. Uh, I have no analysis provided in your report because I was not well. Okay, so let's start the analysis of today's. The first news is based on RBI. RBI forecast end to contraction by Q4 quarter four के तो जो contraction है उसे end करने का forecast जो है RBI ने दिया है RBI ने forecast किया है that they are going to end the contraction of Q4 quarter four quarter four में जो है कम governor जो शशिकांत दास जी हैं उन्होंने 9.5 percent तक हमारी GDP real GDP के decline के बारे में predict किया है उन्होंने बताया है कि we can I can, according to the situation, I can say that it will pre, uh, decline or um, I can say it will go downwards towards 9.5 percent. Okay, so keeps policy, key policy rates unchanged. So here, the Reserve Bank of India on Friday reiterated that its resolve to revive growth impulse in the economy and mitigate the COVID-19 pandemic. And uh, the COVID, uh, it's basically its worst impact that are going to be seen. And by extending its accommodative policy stand for the rest of this year as well as 2021 to 22. Even as it held key policy rates unchanged in the face of higher inflation, key policy ki jo situation hai, hamare jo key policies hai regarding all these contraction jo hai, Shashikanda ji ka hi kehna hai ki key policies mein kisi tarike ka koi badlav nahi kiya jayega. Is saal hi nahi, even 21 se 22 ka jo year hoga financial year, usme bhi key policies mein koi parivartan nahi kiya jayega. तो basically break out of contraction जो है उसकी information देते हुए January January to March 2021 quarter one के अंदर silver earnings show की है ऐसा बताया उन्होंने कि silver earnings नजर आ रही है but ultimately we can say the quarter four's contraction is here and the real GDP will be declined by 9.5 percent what is the government's prescription here a look at some of the key announcements made by the RBI. RBI has made some important announcements. Let's see them here. Repo rate will remain unchanged at 4%. Repo rate will remain unchanged at 4%. It will remain unchanged at 4%. Accommodative stances show, uh, towards growth will be extended to next year and the risk weightage for home loans have been rationalized to spur job intensive reality sector the risk weightage for home loans have been rationalized the real time gross settlement payment system to go 24 7 from december 2020 december 2020 say real time gross settlement to have payment cost payment system ka wo 24 7 tak chalega okay and uh, what will the projection gdp to contact uh, sorry, contract by 9.5% with positive growth likely in quarter 4. Quarter 4 mein, we can say it will go through the positive growth and definitely it will be contracted by 9.5%. Bearing the incidence of a second wave, India stands poised to shrug off the death, uh, deathly grip of the virus and renew its trust with its pre-covid growth tragedy okay so it is all about uh, uh, the rbi and its uh, real gdp's contraction by quarter four and other things that have decided by shikanta das ji and uh, what it is and what will be ben what what these things will be beneficial for our implementation for our coming uh, you know financial years or financial times okay so it is all about it. The next is show of unity. The real test of the reunited AIDMK is in distribution of the party ticket for the election. By ending the rift over the chief ministerial candidate for the 2021 Tamil Nadu Assembly election for the leaders of the ruling AIADMK might have just a minute and used the cadres okay 
Okay, and also denied political rivals an opportunity to exploit the situation. Situation को exploit करने के लिए जो political rivals को use किया जाता है उसे deny किया है कि उसे use नहीं किया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि different cadres के अंदर जो है इनके leaders का election जो है ये ADM के is being proceed and 2021 के थ्रू जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो है उसे चुना जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस रिफ्ट द ओवर ओवर द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बाय द 2021 ओके बट द रियल चैलेंज इज इन विनिंग ऑन द प्लैंक ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर टू कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव पावर्स टर्म्स इन पावर सॉरी दो लगातार दो बार जीतने के बाद दो जो टर्म्स को कंटिन्यू वन वन अप करने के बाद अल्टीमेटली अब थर्ड सिचुएशन क्या होती है ये देखने को बनेगी है ना असली चैलेंज यहाँ आकर खड़ा होता है कि ती दो बार कंटिन्यू कॉन्सिक्वेंटिव कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो है हम कहें अगर तो उसमें रन अप करने के बाद उसके अंदर अपनी पावर्स को रन अप करने के बाद अब थर्ड टाइम वॉट विल बी दैपन In the absence of the party having a mass leader, both CM Edappa ki, sorry, okay, Edappa D K, Palani Swami, okay, and uh, his deputy in government, O Paneer Sil Silvam, appear to have clearly understood their respective political limitations and made compromises. Mr. Palla, pa, sorry, Paneer Silvam, who. Had held the post of CM thrice for short tenures. Mr. Paneer Selvam ne jo hai teen baar short time ke liye CM ki post ko jo hai wo enjoy kiya aur I can say tenures held kiya unhone has agreed to let Mr. Palani Swami be the party's face in the election. Election ke the party ke samne party ke liye jo neta hai wo मिस्टर पलानी स्वामी रहेंगे ऐसा मिस्टर पनीर सेल्वम का भी अपने आप में स्टेटमेंट रहा है या उनका व्यू है ओके सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी उनके टिकट्स उनके लीडर्स को लेकर यहाँ डिस्कशन चल रहा है एआईडीएम के ए आई ए के अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल uh, पार्टी है राइट right? और दो बार कंटिन्यूज इसके लीडर्स के सीएम बन जाने के बाद तीसरी बार फिर से जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके अंदर जो पनीर सेल्वम और जो पलानी स्वामी हैं इन दोनों के बीच का जो हम कह सकते हैं कंपटीशन है इन दोनों के बीच का जो पार्टी में आपसी जो रोल प्ले करते हैं ये लोग पर्टिकुलर सीट के लिए उसे यहाँ पर डिस्कस किया गया है ठीक है सो नॉमिनेशन्स हो became the CM in 2017 fab under dramatic circumstances. In 2017, if we talk about it, then the CM was created in a very dramatic situation for the CM and this party. But let's see what is going to be the next and who will be the basically the person who will uh, won the seat. Basically, see, what is going on in this whole picture, if we talk about this whole picture, so AIA DM, which is in it, there is no doubt about 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 it, and especially the Paneer Salvam and we talk about it, पलानी स्वामी तो दोनों के बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन तो चल रही है दोनों के बीच जंग चल रही है बट अल्टीमेटली फैक्ट इज दे आर शोइंग दैट दे डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस दे आर वेरी क्लियर अबाउट वट एवर द पर्सन हु विल स्टैंड वट हु एवर विल स्टैंड फॉर द पोजिशन विल सपोर्ट द अनादर ओके and uh, the another another one who will never go through the uh, seats then definitely they are going to show it so ultimately show of unity is going on in this party and ultimate uh, ultimately if we will talk about that yeah it is a good thing that uh, no matter what the situation is no matter what the condition is but ultimately we are showing our country uh, sorry our uh, party as a united party or united uh, alliance you know so ultimately we can say that it it will be a interesting game to see that what will the result and what will be the complications and or if there will be complication and if it will not be a complicated matter then what will be the issue okay so it is all about the show of unity the real test for the reunited 
जो रीयूनाइट हुई है पार्टी ए आई के उसका रियल टेस्ट तो तब होगा जब इलेक्शंस के लिए वास्तविकता में पार्टी की सीट्स जो है लीडर के लिए सीट्स अलॉट हो गई ठीक है तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये सारी चीज़ें दी गई है नेक्स्ट है द राइट बैलेंस सडन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट शुड नॉट ऑटोमेटिकली इन्वाइट द स्टेट स्ट्रॉन्ग हार्म लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग बिकेम द पोटेंट सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉ द सुप्रीम कोर्ट हैज वेंचर्ड टू होल्ड दैट एनी सच आइडेंटि या इन डेफिनेट सॉरी इन डेफिनेट ब्लॉकेड ऑफ अ पब्लिक पाथवे इज अनएक्सेप्टेबल सो वो देखिए बेसिकली राइट बैलेंस की को डिस्कस किया जा रहा है सडनली ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट शुड नॉट ऑटोमेटिकली इन्वाइट द स्टेट स्ट्रॉन्ग आर्म अल्टीमेटली वट इट इज बेसिकली हम डिस्कस करते हैं ये जो पूरा आर्टिकल है ये बेस्ड है शाहीन बाग के उस मुद्दे को लेकर जो पिछले काफ़ी टाइम से सी ए और सी ए बी के प्रोटेस्ट को लेकर चल रहा है शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट सी ए ए ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसे लॉन्च किए जाने के बाद उसके उसके अगेंस्ट जो काफ़ी लंबे टाइम से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है उसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि अचानक से जो है ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जो है उसे ऑटोमेटिकली इनवाइट करते हुए स्ट्रॉन्ग स्टेट के स्ट्रॉन्ग आर्म स्ट्रॉन्ग मैन जो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म्स को इनवाइट किया जा रहा है दैट इज नॉट बी डन दैट शुड नॉट बी डन एंड पूरे मैटर को जो है कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट जो था कि ये जो आप पब्लिक प्लेसेस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पूरी तरीके से इलीगल है यू कॉन्ट प्रोसीड इट और लंबे समय से शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है नो मैटर व्हाट इट इज़ गोइंग ऑन कोविड 19 है या और कुछ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता शाहीन बाग में अपने अप, अपना प्रोटेस्ट लोगों ने कंटिन्यू कर रखा है तो इस सिचुएशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बेसिकली प्रोटेस्ट इज़ ओके अपनी बात को रखना इज़ ओके आपका पूरा अधिकार है लेकिन पब्लिक प्लेसेस को ब्लॉक करते हुए सिचुएशन को इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर देना कि आप पब्लिक प्लेसेस को ही ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ से होने वाली सारी गतिविधियों को स्टॉप कर रहे हैं रोड ब्लॉक कर रहे हैं ये किसी भी लेवल पर माननीय नहीं होगा और अल्टी अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली फैक्ट एंड इट इज़ अ गुड डिसीजन दैट वी वी कॉन्ट गो थ्रू ऑल दीज एक्टिविटीज बिकॉज समवेयर द पब्लिक प्लेस इज नॉट आर ओन प्रॉपर्टी टू गो फॉर ओके लॉन्ग आफ्टर शाहीन बाग बिकेम अ पोटेंट सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉ द सुप्रीम कोर्ट हैज वेंचर टू होल्ड दैट एनी सच आइडेंटिफाई सॉरी इनडेफिनेट ब्लॉकेड ऑफ अ पब्लिक पाथवे इज अनएक्सेप्टेबल एंड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन और टू टेक एक्शन टू रिमूव एनक्रोचमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए जो है बिल्कुल जो एक्शंस लेने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक्शंस लेने चाहिए वो लें और इन एनक्रोचमेंट्स और ऑब्स्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से रिमूव किया जाए प्लेज ड्यूरिंग सच प्रोटेस्ट इस इस तरह के प्रोटेस्ट के थ्रू जो भी प्लेसेस को यूज़ किया जाता है पब्लिक प्लेसेस को उनको मेंटेन उनकी डिग्निटी मेंटेन करते हुए और उनको कंट्रोल में करते हुए जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जो एक्शन लेते हुए इन सिचु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना होने दें ये जिम्मा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का होता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसके अलावा द कोर्ट असर्शन वॉज मेड इवन वाइल अप्रिशिएटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ लेजिस्लेशन किसी भी लेजिस्लेशन के अगेंस्ट आप हैं तो आप उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू अपना जो अपनी हम कह सकते हैं विचार है उनको भी व्यक्ति कर सकते हैं बट अल्टीमेटली यू कॉन्ट गो थ्रू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आप और कोई एक्टिविटीज़ को फॉलो कीजिए आप कई सारी चीज़ें देखिए बहुत अनजस्टिस कहीं पर भी हो सकता है पॉसिबल है चाहे गवर्नमेंट इंक्लूड है चाहे नहीं है चाहे पर्सनल मैटर्स है अनजस्टिस कैन बी पॉसिबल एंड जस्टिस कैन आल्सो भी पॉसिबल बट वी नीड टू नो दी परफेक्ट वे टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है इन सारी चीज़ों को समझना है इन दोनों अनजस्टिस और जस्टिस के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए जो इम्पॉर्टेंट या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो बैलेंस क्रिएट करेंगे राइट बैलेंस क्रिएट करेंगे उसके लिए वी नीड टू वर्क ऑन इट एंड वी शुड गो फॉर द ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट बट इट शुडेंट मेड ऑटोमेटिकली लाइक 
you know somewhere you are going through the different activities to go for but it is a fact that yeah it, to protest against legislature is your particular um, your right you know we can say it is a right of your but to protest on running roads or to protest on public places it is quite disturbing it is not your right even you are taking the right of all those people who are walking through the or going through the roads or to public places okay so it is all about it we should uh, work on all these things and we should make keep it in our mind that the public places are to use public pathways are, are to use not to use for good way or to go for your success or to go for your a uh, correct way but this is not the correct way to go through the protest to block it to block all the uh, public roads or something like that okay so it is all about it let's take the next uh, an, uh, next article the f- next article is based on saving lives under the long shadow of the pandemic pandemic ki shadow ki chhaya ke tahat jo hai life save karne ki baat kahi ja rahi hai along with fighting the virus virus ke sath fight karne ke sath hi there is growing need to make mental health and suicide prevention priority सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए और मेंटल हेल्थ को बन जो है मेंटेन करने के लिए उसको जो है उसके ग्रो उसको ग्रो करवाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर जो है उन सिचुएशंस की ज़रूरत है या उन प्रयासों की ज़रूरत है जो हमें मेंटली स्टेबल करे मेंटली ग्रो करने में हेल्प करे मेंटल हेल्थ को हेल्दी करने में हेल्प करे और उसी के साथ में सुसाइड प्रिवेंशन के लिए जो प्रायटाइज एक्शंस हैं उनको इनिशिएट करें सुसाइड प्रिवेंशन के को प्रायोरिटी में रखते हुए मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हुए वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स ओके एंड वायरस से लड़ना अच्छी बात है वायरस से लड़ना ज़रूरी है लेकिन वायरस के साथ आपको इन सब चीज़ों से लड़ना भी ज़रूरी है जो आपकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं या चेंज करते हैं या उसको इफ़ेक्ट करते हैं ओके कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक हैज़ इम्पैक्टेड पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड इन मल्टीपल वेज द फियर ऑफ बींग इन्फेक्टेड एंड एंगजाइटी अबाउट एन अनसर्टेन प्रजेंट एंड फ्यूचर हैव इम्पैक्टेड मेंटल हेल्थ सिवियरली अनसर्टेन फ्यूचर आज का जो फ्यूचर आज का जो प्रेजेंट है या अनसर्टेन जो फ्यूचर है उसको देखते हुए उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम लोग जो पूरी तरीके से मेंटली इफेक्टेड हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से वी नीड टू वर्क ऑन इट वी नीड टू इम्पैक्ट पॉपुलेशन बाय डूइंग गुड थिंग्स वी नीड टू गिव द मल्टीपल वेज फॉर दिस ओके एंड वी नीड टू शो दैट वी हैव द मल्टीपल वेज एंड कोविड नाइन्टीन एड नेवर इफेक्टेड आर spirit or you know covid-19 can affect your physical uh, you know it can physically affect you it can physically um, you know it will create a bad impact but ultimately we can say that covid-19 can't affect your mental health mental uh, status it can affect your physical status but it can't affect your mental status and we need to work on it only because somewhere it is affecting it is affecting the people but this is a fact that we shouldn't go for it and it shouldn't be affected with covid-19 okay so what will be the new normals or consequences regarding this what will be the rising stress and what will be the media's role what is the the media is important is in important role to go through the social activities and it is a social activities that we need to create a healthy status of mind of all the peoples of this country okay and we need to go through the suicide prevention activities also but all these activities can be possible without media so what will be the need of um, media what will be the need of public what will the need of situation everything is here in this article and how we can save the life by in the uh, long shed of pandemic and the pandemic is somewhere like covid-19 is not like uh, it will be clean removed or cleared by um, two days four days or three in just uh, three four months no nothing like that it will definitely never impact you but it is a fact that it will create a mental uh, illness or mental uh, stress stress in your mind but you need to work on it you need to overcome all these situation okay
the next is the us election just became more uncertain us elections aur bhi zyada uncertain hote nazar aa rahe hain opinion polls could be mislead and pandemics impact difficult to assess the critical dekhi uh, वैसे तो हमने डिसाइड किया है कि हम यूएस इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपके लिए सेपरेटली डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में हम पूरे यूएस के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है इलेक्शन से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट होगा उसका आने वाले टाइम में और इससे क्या क्या डिफरेंट जो इम्पैक्ट हैं हम कह सकते हैं लोगों पर देखने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई है और हमने ये डिस्कस किया है कि हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम इसके लिए सेपरेटली आपके पास कुछ जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके आएंगे जो आपके मेन्स में यूज़फुल होंगे तो एक तो यू एस आपके मेन्स में यूज़फुल हैं ठीक है इसके साथ में आपके लिए यूज़फुल है अभी एज ऑफ नाउ फार्म्स बिल जो है या वेजेस कोड जो है ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऐसे हैं ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं तो हम इनके लिए भी सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाएंगे शॉर्ट वीडियोस जिससे कि आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाए और एक ही आर्टिकल में उस पर्टिकुलर एक्ट या उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कैरी कर सकें सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स कि हम इन आर्टिकल्स को कैसे कवर करेंगे तो हम द हिंदू के जितने भी फार्म्स बिल से रिलेटेड कंपाइलेशन हैं या यू एस इलेक्शन से रिलेटेड कंपाइलेशन हैं उन सभी को लेकर के उन सारे कंपाइलेशन के ऊपर जो है पूरा रिसर्च करके सारी टाइम लाइन के थ्रू ब्रीफ में जो आपके सामने पूरा हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने रख देंगे ठीक है सो वी विल गो थ्रू इट एंड यू एस इलेक्शन विल बी डिस्कस्ड बट समवेयर अगर मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करूं तो यू एस इलेक्शन जस्ट बिकेम मोर अनसर्टेन और ज़्यादा अनसर्टेन होते नजर आ रहे हैं मिसलीडिंग और पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है एसेस करने के लिए कि अल्टीमेटली वॉट विल बी द शाइक्लिक शिफ्ट इन पॉलिटिक्स विल बी देयर आफ्टर अ सर्टेन कॉन्सिक्वेंसिस ठीक है तो बेसिकली uh, सारे ही इलेक्शंस की अगर हम बात करें सारी कंट्रीज़ में सारी पोस्ट के लिए कोई भी पोस्ट के लिए उठा लीजिए अभी हमने बात की ए आई के की जो है अन्ना द्रमुख पार्टी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कस किया इलेक्शंस हर कंडीशन में अनप्रडिक्टेबल होते हैं एंड वी विल नॉट बी श्योर दैट वॉट विल बी आर मेंटल स्टेटस आफ्टर गोइंग थ्रू इलेक्शन ठीक है तो इलेक्शंस हर कंडीशन में आपके लिए अनप्रडिक्टेबल ही होते हैं कि आप क्या रिजल्ट लेकर आएगा वो बट उससे परिस्थितियों में क्या बदलाव आता है लोगों में क्या बदलाव आता है उनके विचारों में क्या बदलाव आता है ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है और यूएस के अंदर जो इलेक्शन हैं उसके जो प्रजेंट सीनारियो है उससे या आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड जो भी सीनारियो सीन्स क्रिएट होंगे या अब तक जितने सीन्स यू एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर हुए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट वहाँ के लोगों पे पड़ा है वहाँ की पार्टीज पे पड़ा है या अदर कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये जो पर्सन जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के लिए दावेदार हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है ठीक है सो लेंस लेक्सी वर्ड्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट वॉट विल बी द सर्वेज एंड रियालिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इट इन अ डिफरेंट सेक्शन मैंने आपको बताया कि एक डिफरेंट आर्टिकल के अंदर हम पूरी तरीके से इसको डिफरेंट वीडियो के अंदर यू एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन को डिस्कस करेंगे फार्म्स बिल को डिस्कस करेंगे वेजेस कोड को डिस्कस करेंगे हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके मेन्स के लिए जिनमें आप लिख सकते हैं आपको हेल्प मिल सकती है ठीक है सो डोंट गो थ्रू इट एंड डोंट I mean, you need to go through the article only. You need to read about it, but don't worry. We will present a good uh, scenario or a good presentation for you, so that you can prepare well for your mains as well as prelims 2021. And हो सकता है कि आज के analysis में आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ complication नजर आए या मैं इसको elaborate properly नहीं कर पा रही because I have some health issues. लेकिन हाँ मैंने पूरी कोशिश की है डिकोड करने की जिससे कि आप न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे देखिए कई बार एक जो है स्टेटमेंट आता है कई बार कमेंट्स ऐसे आते हैं कि चीज़ें रिपीटेटिव है तो चीज़ें रिपीटेटिव इसलिए होती है कि आपको हेल्प मिल सके उन चीज़ों से अगर आपको एक ही चीज़ एक बार बोल छोड़ दी जाती है या किसी चीज़ को बस ब्रीफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता दिया और निकल गए तो अल्टीमेटली आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी इसलिए आपको रिपीटेटिवली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आर्टिकल्स को कई बार आर्टिकल्स में चीज़ें रिपीटेटिव होती है तो वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने इलेबरेट करके रखना उसे थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा वो होता है कि हमें खुद भी इस पूरे आर्टिकल को देखना होता है कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है और किस लेवल पर ये आपके लिए हेल्पफुल है ठीक है 
तो डोंट वरी हम आपके लिए इंडिविजुअली जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी ही आपके पास में शॉर्ट वीडियोज़ अवेलेबल होंगे और जिसके थ्रू आप अपने प्रिलिम्स 2021 ट्वेंटी वन एज वेल एज मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी दोनों को कवर कर पाएंगे ठीक है सो डोंट बी सो यू नो अनसर्टेन और आई कैन से डोंट बी सो कन्फ्यूज अबाउट योर एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन वी विल डेफिनेटली प्रजेंट द बेस्ट वे ऑफ education to achieve okay the next uh, it is a quotation a winner is a dreamer who never gives up ek winner wo hota hai jo dream karta hai lekin aur dreams bhi aise karta hai jinko kabhi give up na kare hai na so don't give up don't uh, let down your studies and let down your spirit just go through it and start your preparation bye bye take care have a great time ahead thanks for watching thanks for being with me thanks for your support and uh, please do like share and subscribe if you like the video and if there will be any type of like you can't understand you agar aapko thoda sa kahin kuch bhi problem aa raha hai aap mujhe comment section mein share kijiye we will definitely work on it okay bye bye take care have a great time ahead